good morning to all നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് സെമ്മിൻ്റെ പോർഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കെമിസ്ട്രി വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഓവറിലായിട്ട് പറഞ്ഞ് പോണെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയാസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ തുടങ്ങാം എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വേർഡ് വേർഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഗ്രീക്ക് വേർഡിനകത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മീൻസ് സറൗണ്ടിങ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓബ്ജെക്ട്സ് റീജൻ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലി സർക്കസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ഓൺ ലിവിങ് ബീങ്സ് അതിനാണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് So it is the sum total of all social, economic, biological, physical and chemical factors which constitute the surrounding and influence the life of a living organism in a natural habitat. Then, uh, study related to environment is called the environmental studies. Uh, the chemical, study of chemical phenomena in the environment is called the environmental chemistry. Then, uh, and uh, in uh, attempt to mod the environment and improve the quality of his life has interfered constantly with the environment this has raised to very many environmental issue and one of them is called the environmental pollution we mentioned uh, living things environment la better life improve cheyan vendi quality improve cheyan vendi pala kai gadathil interference nadathunnunde adinne baamayitte kore environment issues varunnunde ayile ഏറ്റവും സിവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ ദിറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് അവർ എൻവയോൺമെന്റ് പർട്ടിക്കുലർലി ത്രൂ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി ബൈ എനി അൺഡിസൈറബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ ഫാക്ടർ ഡിറ്റർമിനൻ്റൽ ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് കണ്ടാമിനേഷൻ നടത്തുക ബൈ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചേഞ്ച് വരുത്തുക എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാം അൺഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ് എഫക്ട് അൺഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഹാംഫുൾ എഫക്ട് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇസ് കോൾഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഇനി അതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ കണ്ടാമിനേഷന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മളെ പൊല്യൂട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു The substance in a solid, liquid or gaseous substance present in greater concentration than in natural abundance. So, that is why we have more concentration. Uh, or agents like heat, radiation or noise produced due to human activity or natural happening is ultimately harmful to the environment. If you have a natural light or availability, that is why we have more concentration. പല ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ നോയ്സ് കൂടുതൽ ഒക്കെ എൻവയോൺമെന്റ് ഹാർഫുൾ ആണ് ഈ ഇതിന് ഈ ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ പൊല്യൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതില് ബ്രോഡ് ആയിട്ടൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ബി പൊല്യൂട്ട് ഏത് എന്ത് ടൈപ്പ് എൻവയോൺമെന്റ് ഏത് ടൈപ്പിലാണ് പൊല്യൂഷൻ എഫക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റിനകത്തുള്ള എയറിനെയാണ് പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എൻവയോൺമെന്റിനകത്തുള്ള വാട്ടറിനാണ് സൊല്യൂഷൻ സംബന്ധിച്ച് ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സൊലു സോയിലിനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഇനി മീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പൊല്യൂഷൻ ആർ നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഏജന്റ് ഓർ ഫാക്ടർ ഏത് എന്ത് വ്യക്തി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായേക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഏത് ടൈപ്പിനാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് എയർ വാട്ടർ സോയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ റേഡിയേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻ പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർ അവിടെയൊക്കെ ഏജൻസുകളായ സൗണ്ടിന് കാരണക്കാരൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കാരണക്കാരൻ സോ നോയ്സ് തെർമലിന് കാരണക്കാരൻ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ പൊല്യൂഷൻ കാരണക്കാരൻ റേഡിയാക്ടീവ് എലമെന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതർ 
മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻ ഇൻവോൾഡ് ഏത് ടൈപ്പ് പൊല്യൂട്ടൻ ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പൊല്യൂഷൻ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പൊല്യൂഷൻ ഫ്ലൂറൈഡ് ആണ് ഫ്ലൂറൈഡ് പൊല്യൂഷൻ ലെഡ് ആണ് ലെഡ് പൊല്യൂഷൻ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണ് പെസ്റ്റിസൈഡ് പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ജനറലി അതിന്റെ ഏത് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഏത് ടൈപ്പിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ഇത് ഫാക്ടർ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മൂന്ന് ഏത് ടൈപ്പ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി പൊല്യൂട്ടൻസിന് വേറെ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പൊല്യൂട്ടൻസ് അതിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ആ പൊല്യൂട്ടൻസിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡീഗ്രേഡബിൾ ഓർ നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ മീൻസ് ദറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡീഗ്രേഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ ഇപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്കറിയാം വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കുറെ ഒക്കെ നമുക്ക് മണ്ണിൽ തന്നെ ദ്രവിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനി സ്ലോലി ഡീഗ്രേഡ് ആൻഡ് ഓർ പെർസിസ്റ്റന്റ് പെട്ടെന്ന് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ എടുക്കും ലൈക്ക് കെമിക്കൽസ് ലൈക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡി ഡി ടി പെസ്റ്റിസൈഡ്സുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മെനി കെമിക്കൽസ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകില്ല കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അറിയാത്ത ഒരു സാധനമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ ദ്രവിച്ച് തുടങ്ങും പക്ഷെ അതൊരു വർഷങ്ങൾ സമയം എടുക്കും ഇനി നോൺ ഡീഗ്രേഡ് ഒട്ടും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാത്ത പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ലൈക്ക് ടോക്സിക് മെറ്റൽ ലൈക്ക് ലെഡ് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പൊല്യൂട്ടൻസ് മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്യാസസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എയർ എയറിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഹെർപ്പിസൈഡ്സ് ഇതൊക്കെ സോളിഡ് ആയിട്ടാണ് അത് വാട്ടറിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പെസ്റ്റിസൈഡുകള് പ്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഇത് വാട്ടറിന് കൂടാതെ സോയിലിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ഏത് സാധനത്തിനെയാണ് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയറിനകത്തുള്ള അൺവാണ്ടഡ് മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് എയർ ബൈ അൺഡിസേറബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാവിങ് ഡിട്രിമെന്റൽ എഫക്ട് ഓൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഡിട്രിമെന്റൽ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിട്രിമെന്റൽ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ടാകാം ഗേഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അങ്ങനെയുള്ളത് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് മീതേൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ പർട്ടിക്കുലർ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ലൈക്ക് മാസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ മീൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് വേരിയസ് നോൺ മെറ്റാലിക് ആൻഡ് മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് പൊല്യൂട്ടൻസിന്റെ ഡസ്റ്റ് മിസ്റ്റ് ഫ്യൂംസ് സ്മോക്ക് സ്മോക് എക്സെട്രാ ഇതാണ് എയർ പൊല്യൂട്ടന്റെ കാരണ കാരണമായിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസുകൾ അപ്പൊ പൊല്യൂട്ടൻസിന് നമ്മുടെ ഗേഷ്യസ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിനും ഓർ പർട്ടിക്കുലർ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് മെയിൻലി എയർ പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ആന്ത്രോപോജനിക് മീൻസ് മാൻമെയ്ഡ് മനുഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിലൊരു മെയിൻ സോഴ്സ് ആണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വാഹനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഐദർ ടു വീലർ ഓർ ഫോർ വീലേഴ്സ് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടുള്ള പെറോസിൻ അല്ല സോറി പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇത് ബേൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇത് കമ്പൈൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടർ ഉണ്ട് അതിൽ ക
ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിനകത്തും മെയിൻ ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടുത്തെ റോ മെറ്റീരിയൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽസ് അതൊക്കെ കാരണ കാരണമാകാം അപ്പൊ അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് എൻ ഒ എൻ ഒ ടു ആസിഡ് വേപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് അതുപോലെ പർട്ടിക്കുലർ പൊലൂട്ടൻസ് ലൈക്ക് സ്മോക്ക് ഫ്ലോ ഡസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കാത്ത് അറൗണ്ട് ടെൻ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് വരെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നു ദൻ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് നമുക്കറിയാം ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങൾ ബേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തെർമൽ പവർ അപ്പൊ അവിടെ കോള് അല്ല ഹൈ കണ്ടന്റ് ഫ്യൂവലൊക്കെ ബേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്ലൈ ആഷ് അങ്ങനെയുള്ള പല മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ അതർ സോഴ്സസ് ലൈക്ക് യൂസസ് ഓഫ് ഫ്രീയോൺസ് ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റൻസ് അതിൻ്റെ എയറോസോളിൻ സ്പ്രേ കാത്തുള്ള എയറോസോൾസ് സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന ടുബാക്കോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന എഫ് എമിഷൻസ് ദെൻ പെസ്റ്റിസൈഡ് സ്പ്രേ വാട്ടർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് ആസ്പെറ്റസ് പ്രൊഡക്ട്സ് അങ്ങനെ ബിൽഡിംഗ് പൊളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ സം ഗേഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻ ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് എയർ എഫക്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് കാർബൺ സൾഫർ നൈട്രജൻ അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് കാർബൺ ആണ് അപ്പം കാർബൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബണിനകത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഹൈലി അറൗണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈലിൽ വരുന്ന എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതെവിടുന്ന ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ട് അപ്പം കാർബൺ ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അപ്പം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫർദർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ സോഴ്സ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഓരോ എഫക്റ്റിന് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യണത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ എന്താ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറുന്നു പക്ഷെ ആ ഓക്സിജൻ സ്ഥലത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് കൺവേർട്ട് ഇട്ട് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ വരെ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറുന്നു ഈ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു പുറത്തേക്ക് മീൻ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് വിടുന്നു അപ്പൊ സ്ലാങ്സിനകത്തൊക്കെ അപ്പൊ അത് എന്താ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹൈലി പോയിസണസ് ആണ് അത് ബോഡിക്കകത്തുള്ള പല മെറ്റീരിയലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഡെത്ത് വരെ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജൻ അവിടെ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹീമോഗ്ലോബിന് ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടൈംസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ടൈംസ് മോർ റെഡി ദാൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു കോംപ്ലക്സ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിവെന്റ് ദി ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സോ നമുക്ക് ആ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതായിട്ട് മാറും സോ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് കോസസ് കറക്റ്റ് വേർ
അതുപോലെ പ്രീമെച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വളരുന്ന ഉപദേശിച്ചു പോകുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അത്ര പോയിസണസിന് അല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോയിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഫ്യൂവൽ ബേണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അത്ര പ്രശ്നക്കാരനല്ല ഹ്യൂമൻ ലൈഫിന് പക്ഷെ എന്നാൽ അത്ര പോയിസൺ അല്ല എന്നാൽ ബാഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഇതിനൊക്കെ ആണ് കാരണക്കാരെ അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്